într-un mic cătun, nu departe de capitala guberniei, trăia Martin Borulea, un țăran bogat care luase în arendă pământul moșierului Krasovski. Într-o bună zi, îi veni în cap lui Borulea să se pună în rând cu boierul. Găsi niște documente din strămoș și porni jalbă pentru ca neamul Borulea să fie recunoscut ca neam de nobil. Și, cu toate că încă nu știa dacă va fi sau nu investit cu titlul de nobil, Martin a și început să-și orânduiască felul de viață după obiceiurile nobilimii. Pe consătenii lui a început să-i privească de sus, iar fiul lui său, Stepan, i-a găsit un post la secretariatul guberniei. Îl bucurau tare mult vizitele feciorului său, mai ales că îl vedea îmbrăcat în jachetă cu coadă ca un adevărat funcționar. Mai greu îi venea lui Martin Borulea cu palaga nevastă sa și cu fică sa Marâsia. Ele nu știau decât să muncească, nu se pricepeau să stea cu mâinile încrucișate și să se pictisească așa cum obișnuiau să stea soțiile și fiicele nobililor. Dar mai mult ca orice îl necăjea moșierul Krasovski, un boier plin de îngânfare care nu numai că nu-i recunoștea titlul, dar își bătuse chiar joc de el. Borulea n-a mai putut răbda și lucrurile au ajuns până acolo ca a trebuit să se adreseze samsarului Trandaliov. Ia citește! Citește, uite de aici! Mm-hmm. Mm. Țin în seama de toate cele expuse mai sus și pe baza documentelor prezentate, Consiliul Deputaților hotărăște în conformitate cu articolul din volumul nou al codului de lege editat în anul 1857 privitor la situația materială, să acorde lui Borâlea, fiul lui Mardân Genadiev, nepotul lui Matvei Karlov, strănepotului Gervasi Protasiev, precum și feciorului său Stepan și tuturor celor ce fac parte din neamul lor, Așa? titlul de nobil, Așa? conform hotărârii date de această adunare, care s-a întrunit la 14 decembrie 1801 și care hotărârea a fost înscrisă în partea a doua cărții neamul lor nobile, iar prezentul dosar, conținând copii, atât după prezenta hotărâre, cât și după hotărârea din 14 decembrie 1801, să fie trimis pentru confirmare la Senatul Guvernamental secția titlilor de noblesc. Da. Așa, dar e limpede, da, da, că da. nu sunt bău, așa cum spune Krasovski, și nici feciorul meu nu e vițel. Mm. Și după toate astea, mai vrei ca Martin Borulea, boier de viță, înscris în partea a doua a cărții neamurilor nobile, mm. să ierte unui golan cum e Krasovski, insulta și i-a adus-o? Da, da. Păr de ariș de mi crește pe chelie și tot nu i-aș ierta una ca asta. Înseamnă că facem apel? Apel. Facem negreșit apel. Ce fel de judecată a fost aia care a găsit că insulta a fost din amândouă părțile? Te rog să-mi răspunzi. De ce sunt învinuit că l-am insultat și eu? Adică el să-mi spună bou și eu să tac? Da, Țipă la feciorul meu că e vițel și eu să tac? Da. Au să taci când un nobil este insultat în felul ăsta. Atunci ce fel de nobil sunt eu? Las că am zis-o și eu. Porcule! Derbet de ole, golanule! Și unde vezi dumneata aici insultă din amândouă părți? Stai, stai, stai puțin, nu-ți face inimă rea. O să facem apel. Apel? Facem numai decât apel. Iar în concluzia apelului o să cerem chiar și daune. Dacă e nevoie, facem și întâmpinare. Nu, 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 nu. de întâmpinare nu e nevoie. Liniștește-te. Curtea penală o să revină asupra hotărârii și noi o să câștigăm procesul. Așa. Deci în chestia cu insultei facem apel. Apel! Și să-mi scrii un apel încât să-l apuce pe Krasovski sui ghiță. Oh, și... Să lustureau și da, să spun, da. la bani nu mă uit, că cu asta plătesc. Ah, numai de l-aș vedea pe Krasovski băgat la închisoare. Oh, oh, oh. Las pe mine că-i arătăm noi. Cunosc toate chițibușurile. Uh-huh. Eu când fac o petiție nu-mi poate găsi nimeni niciun viciu de formă. Bun. Toate le pun așa pe articole. Da. Și cât o să mă coste? Băi, cererea de daune și apelul... De... Cum să fac să, să nu spun nici prea puțin, nici pe dumneata să nu te supă, știi? E. Cu hârtie, cu tot, Așa? 100 de ruble. Iar cheltuielile neprevăzute ori să cadă în sarcina dumitale. Da, 120, numai oh, să-i trântești oh, oh, oh. una încât să-l apuce strănul pe când o mirosie apelul. Să-l 
Ah, și să înșir toate legile. Uite și Amel ca să te ce te bași, ce vrei? Am venit să spun că sunt gata ca imnea lui. Vizitiu m-a trimis să spun că... Eh, da. te și spune acolo să-i dea la drum două bani, să dea o și nu-ți mai holba ochi. O, oh, niciodată nu te lasă să termin ce ai de spus. Știe, n-am vrut să amintesc, pentru că știu că mi-a ta întotdeauna plătesc la timp, dar vreau să spun că am nevoie. De ce? De bani? Da. Vreau să stea lucrurile în loc din cauza asta. Stai puțin că mă întorc numai decât. Borulea a ieșit repede pe ușă, lăsându-l pe Trandaliov singur. <laughs> Zău că e bine să fii misit. Altă meserie mai bănoasă nici că poți să găsești. De exemplu, acum aranjez afacerea lui Borulea împotriva lui Krasovski și pe cea lui Krasovski împotriva lui Borulea. Pe la clienți mă duc o trăsura mea. Ca ei însă îi hrănesc ei. Mă îndoapă și pe mine, îi îndoapă și pe vizitii. Și pe deasupra mai plătesc și bani. Ori câștigă, ori pierd, de plătit trebuie să-mi plătească. Trăiești? Nici capul nu te doare. E exact ca la doctor. Ori te vindecă, ori nu te vindecă, dar de plătit îi plătesc. A și venit. Atunci, așa, îmi pun toată nădejdea în dumneavoastră. Așa. Și îmbrățișându-l pe Trandaliov, Borulea îi pune banii în palma pe care acesta o ținea de mult întinsă. Ha, n-ai nicio grijă. Așa. O să-i arătăm noi lui. E, la revedere. Dacă o să mai fie ceva nou, dăm de știri și vin în dată. Da, da. De altfel, poate să mai dau și singur pe aici. Da, 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 și să ne uiți. Da, da, da. Mai treci, pe la noi. La revedere. Asta da, om de afaceri. Nu există servici mai bun ca la stat. Ele m-ar fi aranjat răposatul meu, tată, undeva la stat, să vezi ce mai funcționare și din mine, clasa întâia. Dar răposatul nu se gândea la asta, îi era gândul numai la gospodărie. Mm, prisaca și cărăușia i-au zăpăcit capul. Acum însă sunt alte timpuri, e nevoie de rang, de noblețe și până să ajungi să ieși în lume, să fii în rând cu nobilii, îți ies pe realbi. Pe feciorul meu l am măgat la judecătoria de ocol. El, el încă nu știe să facă de toate, nu s-a frecat încă de lume. Dar o dat Dumnezeu și o să mai șlefuiască. Și te pomenești că mai târziu nu o să mai avem nevoie nici de misit. O să urmărim singur toate pricinile. Pe fată de așa aranja, după vreun om de neam. Îmi spunea ceva stepan despre un funcționar. Trebuie să stau de vorbă cu el. Din camera vecină apare stepan. Fiul lui Martin Borulea, un tânăr uscățiv și mic de statură. Sunt gata, tăticule. M-am îmbrăcat de drum. Eh, acum o să hame. Cai și mergi cu Dumnezeu. Amelca! Da, da, jupune. Hame, cai și nu uita să ungi brișca. Da, cai Și am vrut încă da. să mai vorbesc cu tine despre ăla, cum îi spune... Da, ăla, ăla care a fost cu tine la noi, l-a lăsat a secolii. E, cum n-ai mai spune? De, ăla de funcționar care Cântă frumos la chitară. Ah, Nacievski. Da, 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 Nacievski. Mi se pare că tu spuneai că îi cam place de mare și mm. Se vede că i-a plăcut că m-a întrebat cât îi dați de zestre. Aha, da, el are vreun rang în funcție sau e încă numai așa vreun copist? Oh, e secretar de guberni. Da, e un rang destul de mare. Mm. Ține de mult jurnalul de ieșire. Jurnalul de ieșire? Mm -hmm. e, da, ce e jurnalul de ieșire? E, un fel de registru. Toate hârtiile care merg la ieșire trec prin mâinile lui. El le trece în condica pentru semnare de primire și le face pachete. Aha. Fără el, nici o hârtie nu poate să iasă din primărie. E, asta înseamnă că e cineva. Hmm? Peste puțin o să-i dea și jurnalul de intrare. Nu mai spune și jurnalul de intrare. Da, și atunci toate hârtiile. Și cele care intră în primărie și cele care pleacă de la primărie, or să treacă prin mâinile lui. Și cum se numește funcția asta? Registrator. Vă să zic că secretar de guvern și pe deasupra și registrator. Mm -hmm. A, nici nu se poate ceva mai potrivit pentru mărăția noastră. Ia, despre zestre, spune să nu ducă grijă. Zi să mai treacă pe la noi. Dacă vrea, poate să vină chiar cu brișca noastră. Și tot cu ea o să se întoarcă la oraș. Vezi, vorbește cu el, dar știi așa, cu diplomație. Eh, eh. Ei, și dacă nu o să poată să vină acum, scrie ce o să se răspundă. Te ducă! Stefan, veniți în coapă, cheamă-mă! Mă râs, ia de câte ori ce am spus să-l mai vorbești așa ca țăranii. Tătucă, mămâcă! Tu o să faci tot așa cum știi. Când spui cuvintele astea, parcă mă lovești cu un bici peste urechi. Da, cum să spun? Uit mereu! Ascultă și tu cum vorbește Stefan. Tăticule, mămicule, 
Trebuie să vorbești așa, cum vorbesc copiii de nobi. Dar de unde să știu eu să vorbesc așa? E obișnuiește, te faci parte doar de rândul nobilor. Hai să mergem când să lăgi, spune. Ah, ce s-o fi întâmplatoare cu tata. Nu-i mai intru cu nimic în voi. Tăticule, mămicule, <laughs> îți vine să râzi, nu altceva. Parcă pot eu să vorbesc așa. În ușe apare Micola Guleanițchi, un flăcău frumos și chipeș. Și tu ce cauți aici? Dar ce, nu e voie? Acum n-am timp să stau de vorbă cu tine. Pleacă Stepan la oraș. Da? Cu tine îmi place să stau de vorbă, dar să nu ne împiedici și să nu ne vadă nimeni. M-am săturat să aștept și să mă ascund de lume. O să vorbesc chiar astăzi cu tata, să vorbească cu nenea Martin, iar după înălțare să ne cununăm. Vrei, Marăsa? Sigur că vreau. Ce să mai așteptăm? Da, Stepan, unde e? Vreau să vorbesc cu el. Lui pot să-i spun, nu? Ce să-i spui? Să vină la nuntă. La? Că mai e timp Marisia mm, Ce? Nu o să te super dacă o să te sărut <laughs> Dar hai mai repede e, Ajunge Ca așa o să ne tot sărutăm Și după nu tot să fim sătui de sărute Mar, mar, mar Te lasă să o săruți odată și gata Îți strânește numai pofta E de las că o să mă însor eu Mâine tata o să vorbească cu nenea Martin și peste două săptămâni mă râsea o să fie nevastă mea. Nevastă mea. Numai când mă gândesc și mă simt așa, nu știu cum, dar... Dar minte când mă insura. Ah, Marie, nocica mea scumpă, soarele meu, tu mă luminezi și mă încălzești. Ei, noroc, Stepani. Ah. Dar ce, pleci astăzi la oraș? Da. Și pe la noi nici n-ai dat. Te-ai făcut tare mândru, mă. Nu, să nu crezi că... E, de aceea că... Da, dar nu știu cum s-a făcut, că n-am avut vreme. Uh -huh. Am un concediu foarte scurt. Da. Primul consilier mi-a dat drumul numai pentru puțină vreme să-mi văd părinții și... Tocmai acum s-a întâmplat și cu hârtiile astea cu titlul de nobil. Tot timpul le citeam cu tata. Dar tu cum o duci? E, nu știi cum e la noi la țară. Ziua te saturi de lucru, iar seara te plimbi. Prin livezi cu privighetorile. E, dar te promiești că la voi la oraș e plictiseală, e? Ce să te plictisești? Avem biliard, bulevardul e minunat. Fete, cât te vrei. Fete. Să vezi duminicile. Ies atâtea în oraș încât bulevardul parcă-i semănat cu maci. Alte ori ne adunăm un grup mai mare, ne plimbăm cu barca, prindem pește și bem trei stele. Trei? Ce ai trei stele? <laughs> trei stele? Coniac! Mm. E un rachiu tare și bun. E grozav. Așa. Ei, fiule, ai mâncat? Da. Așa. Acum cu ajutorul lui Dumnezeu la drum. Caii sunt în hămați. Trebuie să ajungi astăzi de cu ziua în oraș. Mâine te duci doar la servici. Ai treabă serioasă acolo. Nu se pas boi și nu se ungu zile la căruți. Hei, dar tu ce faci, Nicola? Tot boi lui tap, toi paști? Îi pască. Doar nu o să mergem cu toții să ne facem funcționar la oraș. Da, asta e adevărat. E. Nu, oricui e dat să poată să-și frământe mintea. Da. Unii cu boi, alții cu hârtile, așa e. e noroc, frate, și drum da. bun. Mulțumesc. Noroc bun, nene Martin. Om răsărătos. Ce tot să lipește asta de tine? Ce fel de prieten sunteți voi? Da. Și dacă sunteți dintr-un sat și sunteți de aceeași vârstă, sunteți la fel, fiecare aveți drumul vostru. Tu, fiule, nu te prieteni cu cei ce nu-ți la egal cu tine. Mai bine ia cu ei mai de sus decât cu cei de jos. Ce fel de prieteni ți-e, Nicola? Un țărat și nimic mai mult. Tu însă ești cu totul altceva. Te învârți printre altfel de oameni decât cei de la țară. Deci poate da Dumnezeu și ai să ajungi un funcționar sau un cancelarișe. Azi mâine să ne confirme titlul de nobleță și până la anul o să-ți dea acolo o funcție importantă. Mă spunea secretarul că trebuie un certificat de la școala primară. Uh -huh. e, să facem noi roșii și de asta. E da, când o să ajungi registrator la centru, uh -huh. atunci cum o să trebuiască să ai vreo uniformă, o cocardă, da? Sigur că da. Gulerul croit din catifea neagră brodat cu fir de aur. Uh -huh. Haina la un rând și uh -huh. se încheie cu 10 nastri. Ei, vezi? E, de să pună Micola în rând cu tine. Doamne, de m-ar înscrie mai degrabă ca nobil. Ai auzit doar ce a spus Caetan Ivanovici, că dacă a aprobat cu ansiile deputaților, Senatul a aprobat sigur. Caetan Ivanovici mi-a spus așa când am plecat. 
Spune-i complimente lui Taicăto și spune că acuș, acuș o să fie un nobil adevărat. spune că dosarul e la senat de acum șase luni. E, trebuie să-i trimitem niște ovăți, vreo cinci bani. Uh -huh. Cum îl vezi pe Caitan Ivanovici? Amintește de medalii. Care? Știe el. Spune, tăticul va ruga de medalii. Uh -huh. Da, vezi să nu uiți. Bine, nu o să uit. Acum du-te de mănâncă ceva, iar eu o să mai dau un lepo și lui Amel. Da. Așa. Acum sunt ca și un nou din adevărat. Trebuie însă să introduc în casă obiceiuri de nobil. După ce le expediez pe Stepan la oraș, mă apuc eu de treaba asta. America! America! O să mă coste destule parale, dar în schimb o să-i arăt eu lui Krasov. Prin ușa joasă a odăi, fără să se grăbească, a apărut figura deșirată a lui Amelca, îmbrăcat în niște pantaloni albaștri mult prea mari pentru el, încins cu un brâu roșu și cu o cămașă veche de pânză de casă. Ar fi bine să te încalți cu cizmele. Păi, la ce dracu să ne cal la oraș încă în zi de lucru? E bine și nu o pinci. Aia ce te pricep tu gură cască? Cu o pinci vrei să duci un canțălăriș la oraș? Parcă eu o să-l duc. O să-l ducă ca ei. Eu mă așez în căruță, bag picioarele în fân și noroc bun din partea mea. Nu-mi bate capul. Încalță cizmele când spun. Dar ce o să mă pună să dănțuiesc acolo? Fă și să spune. Da. Ia covorul acela mare colorat și acoperă frumos el fânul să nu se prindă scaii de conaș. Care conaș? Ce merge și conașul Krasovski cu noi? Nu a toți dracii nei, sprăvitule. Conașul nostru, Stepan Martinovici. Da. Stați iar încât, Krasovski al tău. Ce Stepan Martinovici nu e și el cu da. Cine, Stepan? Nu știam că l-au făcut conaș. Mm. Dar de când? Din odaia vecină intră Stepan. E îmbrăcat de drum. Mama lui, Palaga, nevasta lui Martin, o femeie grasă și rumenă, îl însoțește. Vezi să nu-ți fure cămeșile și batistele. Ți-a mai croit acolo vreo două cămeși, să ai mai multe. Și le-am aranjat în cufăr așa cum trebuie. Ah, Stepan, dar ce fel de manta e asta? Ți-a spus doar să-ți faci una la fel ca aceea canțălăristului șef. Da, nu mi-a ajuns postavul pentru pelerin. Ia bani, ăștia și să-ți faci negreșit pelerin. Da. Și cumpără un samovar, niște ceai, zahăr și cafea. Aha. Să mi le trimis prin America. Iar ce mai rămâne, o oprești pentru tine. Poate o să-ți ajungă să-ți cumperi niște mănuși. Vezi cum sunt oamenii, așa să fii și tu. Și în primul rând, îmbrăcăminte. Da. Și nu uita de ce am vorbit. spune să mai vină pe aici. Cine să vină? Las o să vezi după aceea, când o să vină. Săptămâna viitoare o să-i trimit lui Caitan Evanovici niște ovă și niște fân. Iar tu, Stepan, Amintește-i de medale. Da, da. Mai repede, conașule, că uite, culcat a început să se trântească pe jos. Uite la el, vrea să-l facă de rușine pe conaș. Să-l facă de rușine. Îmbracă-ți un caftan ca lume. Păi nu mi-a spus nimic de caftan. Mi-a spus să mâncași cizmele și le-am încălțat. Eh, acum mergi cu Dumnezeu. La revedere. Eh. Eh. Ascultă pe cei mari. Vezi, caută să înveți să scrii frumos. Umblă cât mai mult printre oameni și ai să ajungi și tu ca om. Îngrijește sănătatea și fi om de treabă, băiatul meu. Roagă-te lui Dumnezeu și citește din când în când cartea de rugăciune. La revedere! Eh, la revedere, tăticule! La revedere, mamico! Drum bun și compliment de lucrări tale, Manuș! În sunetul clopoțeilor și în lătratul câinilor, Stepan plecă la oraș. Se părea că toate lucrurile stau bine. Jalba lui Borulea împotriva boierului Krasovski e în mâini de nădejde, feciorul e la slujbă, măritișul fetii nu e nici el o problemă prea îndepărtată. Lui Borulea îi vine greu acum să stea în rând cu prietenii lui de altă dată. Dar cu toate acestea, nici Gervasi Guleanițchi, tatălui Micola, nici Matvei Dulschi, vecinul lui, nu vor să înțeleagă lucrul acesta. Au venit să mai stea de vorbă cu Martin. Se fac că nu știu nimic de ceea ce se petrece în casa lui Martin. Uite de ce am venit la tine, Martine. Știi bine că nu sunt om sărac. Micola e singurul copil pe care l-am. Iar tu ai o singură fată. Micola al meu și cu marăsia ta au crescut împreună 
și s-au îndrăgit unul pe altul. Iar eu cu tine suntem prieteni vechi. Cum crezi? N-ar fi bine să-i unim pe copiii noștri? Și prin căsătoria copiilor noștri o să se întărească și mai mult prietenia noastră. Și eu ce o să mai joc la nunta finului meu? E hai, Martine, hotărăște-te. Tare aș vrea să joc la nuntă. La ce spui tu, e cam așa. Știu că nu ești sărac. Și poate că e adevărat că și copiii noștri să iubesc. Însă mie nu mi-e potrivit să-mi dau fata după feciorul tău. De ce? Pentru că fica mea e de viță nobilă, pe când feciorul tău nu e de neam nobil. Și nu e nici măcar funcționar. Și vezi, nu se cade ca o fată de viță nobilă să se mărite cu un țăran. E, eu am pornit-o acum pe altă linie. Așa, da, asta e pricina. E, ce să spun, Martâne, eu nu te mai recunosc. Cât n-ai alergat după titlul de nobil, erai un om la fel ca toți oamenii. Dar acum de când te-a înțepat strechea asta a boierii, gândul ăsta să fii neam de nobil te-a aprins așa de tare încât vrei să fii în rând cu Krasovski și nimic mai mult. Și ce mă asemeni pe mine cu Krasovski? Eu sunt boier de viță pe când Krasovski a fost un golan. Tatălui era ca și noi, arendaș. Stătea pe pământul arendat la Sadurski. E, și dacă s-a însurat cu fata lui Sadurski și a devenit proprietar de pământ, ce Mare scofală. O, da, Dumnezeu, și o să ajungă și stepan al meu, un funcționar de rang. E, și o să capăt și eu titlul de nobil. Krasovski o să fie departe de mine. N-ai să poți, martere. Krasovski e om învățat, e doctor, e proprietar de pământ, e moșier. Crede-mă că dacă o să te umfli așa în pene, o să te înghită, Krasovski. Ce? Și o să te faci dacă o să spună că nu mai vrea să stai pe pământul lui? Ha? Îți dă pașaportul. Ha. Nu pleci de bunăvoie, te ia de picioare și te aruncă cu toate catrafusele de pe pământul lui. Și te compar tu cu el. Să mă arunce pe mine? Să mă scoată de pe pământul strămoșesc? <laughs> Cine o să îndrăznească? Am făcut apel. Eu? Eu o să-l bag la închisoare pentru că m-a insultat. O să-mi fac dreptate la judecată. O să-i arate eu lui ce fel de bog sunt eu și ce fel de vițele fecioară meu. Chiar de mi-aș prăpădi toată averea, dar tot nu mă las până ce nu-i arăt lui Krasovski că și eu sunt nobil la fel ca el. Ce, 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 e, fie, ce, ce, dar el să fie. Am copiere pe procesul verbal a Consiliului. Dacă vrei ce o arăt și ție. Nici eu n-am știut, dar acum am descoperit că străbunicul meu a fost gardian la depozitele de la Vamă, iar pe hârtiile lui e semnat personal superintendentul Sebastian Podlevski. Asta e. Nici Krasovski nu are hârtii ca mine. Dă-le încolo de hârtii. Bă, și eu am avut din astea câte vrei. Dar m-am convins că nouă ne stă bine nobilimea, așa cum îi stă bine vașii șaua. Poate că tu ești vacă, însă străbunicul meu... Știu, știu, a fost gardian, am auzit. Al meu însă a fost ajutor de vameș. Auzi? Ajutor de vameș. Ajutorul tău de vameș nu făcea nimic. Dar străbunicul meu... Străbunicul tău păzea vama în care ședea străbunicul meu. Așa. Hai, băierilor, ajunge, că vă mai apuca și la bătaie. Da. Ce să mai vorbim de titluri de nobil dacă n-ai nimic în buzunare? Mai bine mărit o martune pe marâsea ta după Micola și să bem altă mașă. Nu, 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 eu slavă domnului că am și în buzunare. Și pe urmă am pornit-o pe altă linie. E nobilă! Da, să știi că sunt. Dar mare nenorocire și cu nobile este apă. Eu am spus că cine e învățat, ăla e nobil. Dar dacă un nobil nu știe carte, bă, atunci... Cine nu știe carte? Eu? Să avem iertare. Tu nu știi carte. Eu cunosc și scrisul de mână. E, hai, ajunge, ajunge. Nu va apuca să ceartă. Ai dreptate. Dacă nu-ți convine, să-ți fie de bine. Hai, noroc, boier de viță. Uh. Nu mă să nu-ți pară rău după aceea. Uh. Când o să se prăvălească în bucăți, nu uh. pleci asta. Uh, da, da, vezi? Uh, ei ține isonul boierului Krasovski și unde mai pui se bagă să încuscrească cu mine nespălatul. E, de n-ar fi fost la mine acasă, măi, măi, ce aș fi făcut eu lui Chervasi pentru cuvintele lui cu două înțelesuri. Vrea să fie la fel cu mine? He, asta nu! Mai are mult până acolo. Când o veni astăzi de la oraș mirile nostru, secretar și registrator de gubernie, he, atunci poftim să vezi cu cine și mărită Martin Borulea fata. Parcă a venit Gervasi și Matvei. A, da, a venit să o pețească pe Marâsia noastră pentru Micola lui Gervasi. Slavă Domnului! 
Mă bucur că o să am un ginere așa de bun, respectos și fiu de oameni gospodar. Și țăram de rând. La fel ca și noi. La tare proastă mai ești. Prost ești tu. Și ce ți pe așa? Ce ai tu cu Micola că nu poți să-l suferi? Fiindcă ești cioară. Tu, tu singur ai chiar de bine. Pe deasupra și surdă. E uite zău dacă mai ții pe așa, apoi mă înfig în moțul tău și o să vezi tu atunci. E, e asta are să o facă și pe asta, numai apucător de nobil nu o să fie. Palașa, nu te supăra. Mai bine spune, ai văzut hârtia pe care a adus-o Stepan? Am văzut-o. Dar ai auzit ce a citit el din hârtia aia? Nu vorbi cu tot felul de înțelesuri. Ce spunem odată așa cum trebuie? O dăm pe Marâsia după Micola? Nu mă tot încurca. Dosarul e de șase luni la Parlament. Ca mâine o să mă înscrie ca nobil și eu să-mi dau fata după un țăran? Ce am nebunit? Mi se pare că ai nebunit. Nu mai îmi dai voie nici mie, nici fetii să lucrăm. Și nici singur nu mai lucrez. A angajat o mulțime de argați, iar gospodăria se prăpădește. Pala așa, una e să fii nobil și alta e să fii țăran de rând. Da, Poate că tu nu înțelegi asta. E, lasă-mă atunci să spun mai limpede. Eh. Smântâna e una, iar iaurtul alta. Asta e, eh. ai înțeles? Eu una înțeleg că ți-a ieșit din minți. Oh, domne, 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 de ce mai lăsa să mă însor cu o țărancă? Nu înțelege nimic. Spunea răposatul tata, însoară te fiule și ia una din boieri. E nebun, zău că e nebun. Poftim de vorbește cu ea. Nu o să spară mai bine dacă ai să o vezi pe fiică ta măritată cu un secretar de gubernie decât cu țăranul ăsta nespălat de Micola? Secretar de gubernie și registrator pe deasupra. Dar de unde dracu să iei unul din ăsta cum ai spus că e? O, o să vie el sufletelule, o să vie. I-am vorbit eu lui Stefan despre el când a plecat, parcă ai auzit și tu. Și de ce nu mi-ai spus și mie? Așa, nici una, nici două, chioară, surdă. Știi, numai să mă înfuri. Bine, dar m-a râsea. Pe aia îi întrebat-o. Poate că nu o să vrea. Nici nu o întreb. De ce să o întreb? Și ea e proastă, în ea doar curge sânge la fel cu al tatălui ei. Sânge de nobil. A, n-ai grijă, că o să înțeleagă ea. Ce e aia boier și ce e aia țăram. Să dea Dumnezeu. Eh, și acum așează-te aici sufletelele și ascultă bine ce spun. Amelca o să aducă de la oraș un samovar. Ceai, zahăr și uh, cafea. E, ceai am mai băut noi și știm cum să face, dar cafeaua, cafeaua nu știu cum să pregătești. Du-te la Sidorovișca, ea știe cum să face cafeaua și roagă o să te învețe și pe tine cum să faci și mai întreb când se dă, la prânz sau seara? Dar mirele când vine? Când o să vină Amelca de la oraș, o să aflăm. Sau ne aduce vești sau l aduce chiar pe el. Nu degeaba o fi întârziind de la ta vreme. Să vede că l-așteaptă să iasă de la serviciu. E atunci să merg mai repede, că poate până atunci vine. Ah, mult mai întârzie și amel ca asta. Mai mult ca sigur că vine cu mirele, că altfel ar fi trebuit să fie de mult aici. Ah, greu mai e să fii nobil. Cheltuiel peste cheltuiel și să lucrezi singur, parcă nu și-a de bine. Ce-i trofim? A venit Amelca. Care e Amelca? Amelca al nostru. Singur? Singur. Și o mai fi și asta. De întârziat am întârziat și nici pe mire nu l-a adus. Ia, ia zic să vii aici. E, e frică să vină. E, te-ai să faci sau ce ai cu tine? De ce să-i fie frică? Ia a furat cai în oraș. Cum? Doamne! Doamne, altă nenorocire. Adul în coace de păr. Amelca! Ia vol în piele sa. Dușman ce ești, vină în coace. În sfârșit apare și amărâtul de Amelca în persoană. Fără caftan, desculț, cu părul zbârlit și plin de fân. Unde scai nemernicule? Mi-au furat. I-a furat? Și le-a furat? Mi-au furat și cizmele și caftanul. Mai bine își furau capul. Păi cine are nevoie de el? Fiecare și are capul lui, chiar dacă nu e așa cum trebuie. Ce să fac eu apropo tine, vai? Păi... Spune, ce să fac? Spune... Ce... Spune că te jupă aia, că povestește firea ai tu să fii. Uși, 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 cum s-a întâmplat? Păi așa, când am sosit cu conașul, au apărut, nu știu, de unde o grămadă de din aia, de la judecătorie. Au trimis după rachiu. Aha. Conașul a scos niște slănină, găin și punte pe mâncare și băutură. Da, da, da. Și apoi, mulțumesc, m-au cinstit și pe mine. Uh -huh. Mi-au dat un pahar, dar... Unul de la mare, că de-abia l-ar putea sări pisica. Hai, hai, hai povestește mai repede, da. că îmi scos sufletul Nu, nu, nu mă întrerupe buierule, că nu mai știu unde am rămas. E, la scos să te iau eu de părul ăla tău, de nu o să-ți mai rămână nici fir în cap. Uite, că acum am uitat cu totul. Ce, ce spuneam? Nu-i drumul noi, te vorbești, uh, 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 A, da, am băut și am gustat din slănină. Și mai departe? Din slănina mea, că am luat și eu de acasă. Mai departe, că asta am mai auzit-o. Da, uh, am adăpat ca ei și mă pregăteam să mă culc. 
când mulțumesc că mi-au mai adus încă unul. Apoi m-au cinstit și a treia oară. După aceea ce să vă spun că nu mai știu. Dacă m-au mai cinstit și a patra oară, nu mai ți minte că am adormit. Dimineața, încă nu răsărise soarele, mă trezesc. Capul mi era așa greu, nici să ridic nu puteam. Am început să mă gândesc. unde si eu? Degeaba. Nu puteam să-mi amintesc. Cu chiu, cu vai, m-am sculat. Mă uit în jur, nimeni. Curte străină. Doamne! Când am văzut ce s-a întâmplat, capul mi s-a făcut deodată ușor ca pleava de ovăz și mi-am amintit unde și ce s-a întâmplat cu mine. Am sărit, am alergat încoace și încolo, dar cai, cizmele, caftanul, iale de unde nu m-am așezat și am început să plâng. Ai început să plâng? Da, am început să plâng. Plângeam cu lacrime amare. Cizmele erau din piele adevărată, iar caftanul... Ia vol în pieleța de, de cai, nu ți-a fost milă? E, cai or să se găsească. Unul de acolo, dragi de cători, a scris pe o hârtie tot așa cum s-a întâmplat. Că piei din fața mea. A. Ești bun să bași curcile, nu să îngrijești de cai. Oh, oh, Mi-a furat cei mai buni cai. Șase ani o să slujești ca să plătești cai ăștia. E, ce să fac? O să slujesc, asta e situația. Dar pentru cizme și pentru caftan, mie cine o să-mi slujească? Ce? Mi-a ta mi-ai spus să le iau, că eu n-am vrut să le iau. Mă așa aici? Da. Ce-i de ochi? Da, da, da. A, a, am și o scrisoare de la Conaș. Și de ce taci? Domn, cu așa mai repede. Măcar pentru că am adus scrisoarea să nu mă ocărăști. Uite ce bine am cusut-o în căciulă. Mi-era frică să nu mi-o fure. Ia. Așa, 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 așa. Ce să fac? Mirile îmi scrie că vine dacă îi trimit caii în oraș și caii cei mai buni mi-au furat. Ce să mă fac acum? Să plece îndată trofim la oraș cu alții. Dar hamurile unde le-ai lăsat? Hamurile? Păi hamurile le-au pe cai și hamurile le-au luat hoții. A rămas numai cureaua de la Hulube. Spun zurate-i cu ea! Am promut alte hamuri de la Sidorovișca. Și ce cai să în ham? Nu întreba că se smulga cu tot părul. Nu, dar rău s-a mai făcut băiatul. Ah, mi-a început nici și limba. Mi s-a uscat și gura. Iar feciorul meu, eu mă zbat aici ca să-l scot în lume, iar el să ține de pe Și tu, tu ce te bagi în ochii mei? A venit curierul de la centru și întreabă dacă sunteți acasă. Eu nu știam ce să-i răspund. Mi era frică că o să mă certați. Cheamă-l, cheamă-l! Cheamă, roagă să vie în casă, nu vezi că s-a acasă, ce-ai chiorât? Palaga! Da, da! Palaga, a venit curierul de la centru. A făcut-te, ne fă niște colțunași, frige niște pui, spune fetelor să adune ciuperi, să le prăjește în smântână și fierbe niște ouă. Vezi să fie mori. Am el ca să tai un purcel și cvas, cvas să fie. El e întotdeauna mahmur. Acum sunt sigur că a adus ordinul cu recunoașterea titlului de nobil. Eh, acum să te văd, boierule Krasovski. Ți arăt eu ce fel de bou sunt și ce fel de vițele pe ciorul meu. Dar toate pregătirile din casa lui Borulea s-au dovedit a fi zadarnice. În locul ordinului de recunoaștere a titlului de nobil, pe care Martin Borulea îl aștepta cu atâta nerăbdare, curierul de la centru, Meftodi Osipovici, a dus știri neplăcute. Oh, de necaz, n-am dormit toată noaptea. Cum a citit Meftodi Osipovici hârtia în care se spunea să mă scoată fără nicio întârziere de pe proprietatea lui Krasovski, parcă cinci pisici mi s-au încleștat de inimă și au început să o sfâșie cu ghearele lor ascuțit. Ah, oh, boierule Krasovski! Torn tu la parale ca să mă scoți pe mine de aici, dar și eu am să torn oriunde o să fie nevoie ca să te bag la închisoare. Când a luat Meftodi Osipovici hârtia în care era scrisă tâlhăria lui Krasovski, mi-a spus, asta e o chestie penală. Ei, las, să nu spuneți mie pe nume, dacă... De nu l-aș fi așteptat pe mire, aș fi plecat chiar astăzi la oraș, la el mare, doar ele și cu conduce guvernia. Dar nu-i nimic, mai aștept o zi, două. Ei, America! Ah, o da, Dumnezeu, o să-mi aranjez fata și atunci o să încep să trăiesc ca un adevărat nobil. O să am câini, o să merg la vânătoare, o să joc cărți. Hai mai repede! Abia te miști, parcă ai fi o broască, ți-e Dar păi pasăre nu sunt, nu pot să zbor. 
Până te scol, până ajungi. Hai, 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 ajunge. Dar avea o omoare pe... Termină, n-auzi? Uite, niciodată nu te lasă să termin ce ai de spus. Nu mai bombănit. Da. Fugi imediat, pe deal. Pe deal. De acolo se vede drumul spre oraș. Oraș, da. Te duci acolo și aștept. Aștept. Ce, ce să aștept? Ai răbdare. Fii, poftim, ascult. Da. Să taci și să ascult. Da, bine, tac, da. Imediat ce zărești că vin cai și brișca noastră. Brișca noastră. Iar în ea o să șadă doi oameni. Oameni. Vii fuga înapoi, înapoi. Da, așa ca să ajungi înaintea lor. Și dacă nu o să pot să ajung înaintea lor. Eh, poftim, te vorbește cu el. Trofimie cu brișca are eu pe jos cum o să ajung înaintea lui. Ce? Și sufletul, dacă o să iasă de mine, tot nu o să pot ajunge mai repede. Poate că o să putem să ajungem deodată. Tu ascultă ce spun. Da. Trebuie să-i vezi de departe și să ajungi aici înaintea lor. E, nu o să ajung, o să vezi că nu o să ajung. Ce o să mă iau la întrecere cu cai? Păi da, te trimit eu acolo să te mm. iei la întrecere cu cai, drac în pielița. Păi de unde să știu eu de ce mă trimit? Nu știi, nu 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 nu, 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 nu mă trage de ea, bărule, că nu mai am altă haină. Da, ca să-mi dai de veste înainte, no, de veste, no, ai înțeles? No. Trebuie să vină un oaspe important. Nu e mai bine să mă duc călare. Du-te lua te ar naiba să te ia, nu mă mai chinui. Stai, stai, bărne, nu mai trage așa că nu mai am altă haină. Uite că plec acum. Mă duc călare, că nu mai ajung eu. Marusia, îndoită sub povara unei boccele uriașe cu rufe, intră în odaie. Și tu unde te duci? ce cu boccea aia? Mă duc să spăl niște cămeși și alte rufe, că s-au strâns prea multe. Îți dau eu ție spălat. Vrei să mă faci de râs? Fică de boier și spală rufele singure? Pentru ce am angajat eu două servitoare? Femeile sapă în grădină. Îi dă eu atunci ce să fac? Să nu faci nimic? O să mă îmbolnăvesc fără lucru, o să mă usuc. Prostii, tu uită-te ca alții să lucreze. Și imediat să-mi îmbraci rochia cea nouă, să speli frumos mâinile și să stai. Așa cum îi stă bine unei coaliți. Nu pot să stau fără să lucrez. Dar nu cumva să îndrăznești, atâta spun. Ce treabă așa mai a cătării să-i găsesc? O să-i fac rost de un gherghef. Ce zici, Marusia? O să brodezi la gherghef? Nu știu să lucrez eu la de nu e nimic, hai să înveți. Uite, eu mă duc acolo la Sidorovicca și am să rog pe ea să te înveți. Am plecat. Nu știu ce se întâmplă la noi în casă, dar zău că îți vine să-ți iei câmpii. Îl aud mereu pe tata că tot vorbește de boierie. Și nu pot să înțeleg de ce boier, vaicilor, le e rușine să lucreze. Nu înțeleg și pace. Cum aș face să-l văd pe Micola? Ieri a fost tatăl lui la noi. O fi vorbit de nunta noastră. Micola cred că știe. Ah, de-ar veni mai repede să mă liniștească. Marusia, pot să intru? Micola, vină mai repede, sunt singură. Nu e nici mama, nici tata acasă. Marusia, e purașul meu, ce e? ne facem? E? Ce? Tatăl tău nu vrea să te dea după mine. De ce? Pentru că nu sneam de nobil. Acum și tatăl meu s-a supărat și vrea să mă însoare cu fica lui Capovici. E? Și ce ai de gând să faci? Nu știu. Să mă însor cu fata lui Catovici în loc să mă însor cu tine, E ca și cum aș culca de viu în mormânt. Și dacă nu-i fac voia tatii, înseamnă că trebuie să mă cert cu el. Și apoi și tu o să trebuiască să te supui voinței tatălui tău și o să trebuiască să te măriți cu altul. Și atunci chinul meu o să fie de două ori mai greu. O să pierd și dragostea părinților și o să te pierd și pe tine. Ah, de ce nu sunt și eu nobil? Micola, tu mă iubești? Fără tine o să mor. Și eu te iubesc la fel de tare. Și nu o să te schimb cu nimeni. Ascultă-mă pe mine. Fă pe voia tatălui tău. Da. Însă nu te grăbi să te însori cu fica lui Catovici. Aha. Dacă-l pe tatăl tău să mai aștepte până ai să o cunoști mai bine. Da, 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 El te iubește și o să se învoiască. Mm -hmm. În timpul ăsta, eu o să mă gândesc ce de făcut. Ah, Marusia, tu ești înțelepciunea mea, ești inima mea, ești ochii mie. <laughs> Lasă-mă să te sărut pentru sfatul înțelept pe care mi l-ai dat. Nu avem timp acum de sărutări. Fugi repede acasă să nu ne găsească cineva aici, că atunci se duce de râpă toate planurile noastre. Am plecat, am plecat, Marinăcica mea. Dar... Dar de seară ne vedem? Așteaptă-mă în livadă, sub măr. Te-ar apune soarele mai repede. Vine, tata, hai să plecăm de aici. He, he, he. Am adus și Gherghef. Nu e un lucru prea grozav, dar parcă deodată s-a făcut casa mai frumoasă, parcă, parcă e mai veselă o daia. Sidorovicca mi-a făgăduit că o să învețe pe Marusia să lucreze la Gherghef. Ei, dacă ai o cumătră nobilă, te ajută la nevoie. 
Întotdeauna trebuie să-ți alegi cu metri de neam, să fie nobil. O da Dumnezeu, o să mărite Marâsia și pe primul nepot am să-l botez așa. Cu mătru o să fie colonelul Laskovski, iar cu mătră doamna general Ialovska. De ce asta? O, doamne, ce mai speriat, nu tremură și picioarele. Școală, școală, ce ai? Nu mă dați după ăla de vine din oraș. Eu nu-l iubesc, nu vreau să mă mări cu el. Cum? Nu vrei să te măriți cu un nobil? Atunci cu cine vrei să te măriți? Dați-mă după Micola. Da, în nebunii lumea. Cu o nobilă și vrea să mări de gun țăran. Eu îl iubesc pe Micola și el mă iubește pe mine. O să fim fericiți. Prostii, flacuri băbești, rangul, noblețea. De astea trebuie să le iubești. O să-mi pun cap în zilelor cu mâna mea, dar... Nu m-am furia, auzi? Nu am nebunit fata asta. Nici nu l-a văzut pe Mire și se burzuluiești. E, e, câte fete n-ar vrea să cunoască un Mire ca ăsta. Hai, 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 du-te și pune-ți rochia aceea nouă, că acu' vine și el. Vin! Hai! Ce? Vin! Ce, ce găfâi așa? Sigură, e de parcă ai fi un cal fugărit. Unde sunt? De parcă? Am obosit. Păi nu te-ai dus călare? Da, de unde? M-a trântit calul pe jos. Sunt departe? Nu, cum am trecut de deal? Nu, nu te întreb unde te-a trântit calul, unde sunt ei, departe? Păi trebuie să fie pe aproape. Dar cine e în brișca, ai văzut? Păi ce să fie? Vine trofim cu caii noștri, cu brișca noastră. Dar pe canapeaua din spatele briștii nu și-a de nimeni? În spate? Uite, asta n-am observat. Păi atunci de ce ai mai alergat? Plesnițe ar fierea din tine. Mi-a jupuit tot genunchiul, mă toare de parcă mă frige cineva cu fierul roșu. După ce cap s-o sit înaintea lor, mă mai și ce? Hai, 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 uite că au venit. A venit mirile. Șuflețele, palașul. Îmbracă-te mai repede. A venit? A venit mirile. Doamne, ce îmi bate inima. Mă rog, poftiți, poftiți, poftiți în cas. Poftiți. Într-adevăr, a sosit și mirele. Poartă haină colorată cravată roșie, iar în mână chitara. Martin Borulea l-a cinstit așa cum se cuvine și acum, mult așteptatul Mire s-a înfundat într-un somn greu. Dacă Marâsia n-ar fi fost așa de încăpățânată, Martin ar fi putut să se considere pe deplin fericit. Hei, fata mea, eu am și vorbit cu mirele tău. 500 ruble zestre, nunta pe contul meu, îi aduc de două ori pe an lemne la oraș și alte câteva alimente și o să vă fac o casă pe locul pe care îl are el. Azi facem logodna, iar la Sfânta trei nunta. Nu mă iubiți, mă goniți de acasă. Eu nu te iubesc, doamne, eu sunt gata să-mi dau și sufletul pentru tine. Pentru cine mă îngrijesc eu dacă nu pentru voi? Ascultă-mă pe mine, copila mea. Pâine albă e mai bună decât pâinea neagră, ascultă ce spun eu. E mai bine să fii boier decât țăran. Și atunci și tatăl tău, când i-a venit ceasul, o să-și închidă liniștit ochii, pentru că o să știu că nepoții mei vor fi nobili, nu țărani. Și nu o să aibă cine să țipe la ei. Bole, vicerule! E, fata mea, tu nu știi cât de greu e să fii țăran prost și să-ți fie frică de toți. E, nu te mai poți omor când o să iasă mirele, să iei ghergheful și să fii prietenoasă cu el. Ce ești, fată? Și ține gherghefu așa, ca să pară că lucrez la el. Uite așa, eu mă întorc acum, iar tu poartă-te cu mirile, așa cum îi stă bine fiicii lui Martin Borule, boier de viță. Ah, tată, tată, dacă ai ști cât de greu îmi vine să-ți ascult vorbele, parcă ai nebunit, ferească Dumnezeu. Ce să fac ca să nu-l supăr pe tata? O să mă supun până una alta. Dar ce o să-i spun eu mirelui, las pe mine. Dacă și după asta nu o să mă las în pace, atunci știu eu ce să fac. Poate să mă bată, să mă taie, mi-e tot una. Bună dimineața, Marina Martinovna. Mm. Cum v-ați adihnit? M-am culcat ușor și m-am sculat și mai ușor. Dar dumneavoastră, mi se pare că v-ați culcat cam greu și v-ați sculat tot așa. Noi suntem obișnuiți. Se întâmplă câteodată când ne întoarcem de la chefuri să ne culcăm și mai greu. Și totuși, treaba nu o face nimeni în locul nostru. Dar, dumneavoastră, ce faceți? A, brodați? <gri> nu, nu știu să brodez. Stau așa cu el. Mi-a spus tata să vă aștept cu gherghefu în mână ca să credeți că sunt boieroaică. Dar cum, dumneavoastră nu sunteți boieroaică? He, apoi de știu și eu. Dumneavoastră, cum vi se pare? Eu sunt o fată simplă, o țărangă. 
Știu să secer, să strâng fân, să spoiesc casa, să mulg vacile, oh. să hrănesc porcii. <laughs> Ia uitați-vă ce mâine am. Tot cu mâinile astea v-am dat și dumneavoastră mâncare. <laughs> Minunat! După ce o să vă măritați cu mine, cu tata dumneavoastră am aranjat lucrurile. Vreau numai să știu ce o să spuneți și dumneavoastră. Atunci nu o să mai mergeți la seceriș. O să vă găsesc o altă treabă, mult mai nobilă. Și atunci și mâinile o să se albească. Iar serile o să vă cânt la gitară. O să fie foarte vesel. Eu am foarte mulți cunoscuți. Nu vreau să mă mări cu tine. Tata mă silește, dar eu nu te iubesc. Când o să ne căsătorim, o să mă iubești. Iubirea e foarte caprițioasă. Vine pe așteptate. Astăzi nu dar mâine iată. Încă nici nu mă cunoașteți. Tânăr gondolier, cu ochi plini de foc, Eu sunt tânără frumoasă, N-ai vrea să mă iei cu tine, Ca să ajung la Rialto. Privește-mi cingătoarea Ce pietre neste mă descânte pe ea Iată ce o dau de plată Ca să mă iei în gondola ta Nu-mi trebuie comori, nu frumoasa mea Ochii tăi lucesc mai tare Decât două nestemate, tot ce ți cer, e o sărutare. Bine. E, la oraș multe fete să topesc de dorul meu. O să vă topiți și dumneavoastră. Da, de ce să mă topesc? Ce-s de zăpadă? Ei, o să vă topiți de... Ferească, Dumnezeu, ce-s din untură? Foarte inteligentă. O să vă îndrăgostiți de mine, vă, vă garantez. Nu, nu, nu te pot suferi. Asta e chiar jignitor, pentru că pe mine întotdeauna m-au plăcut femeile. De ce sunteți atât de pornită împotriva mea? Nu te iubesc și ți-o spun în față. Și dumneavoastră te văd din sufletul meu. E, uite de nu te poți suferi. Ana, cred că glumiți. Toate astea le spuneți numai fiindcă mă cunoașteți prea puțin. Însă când ne vom căsători, o să mă cunoașteți mai bine. Atunci o să fie cu totul altceva. E și acum să punem capăt discuției noastre, așa... Ca un mire și o mireasă. Tot ce ți cer e o sărutare. Am dat voi. Niciodată, pentru nimic în lume. Mai degrabă să beau un de lemn din candelă cu muște cu tot decât să te sărut pe tine. Nici în fața ochilor nu vreau să te văd. Iubesc de mult pe altul, auzi? Iubesc pe altul. I-am jurat lui și nimeni nu ne va despărți decât mormântul. Ia cu tine o să mă mărit când o face plopul în pere. Ia, uite, ăsta e tot adevărul. Și nici nu mai avem ce să ne mai vorbim. Iubește pe altul? A, e înjositor. Să nu fac cumva vreo greșeală. Ia să mă prefac că mă duc să mă plimb și paciție drumul. Odată ieșit din casă, nefericitul Mire luă un căruțaș și plecă la oraș. În timpul ăsta însă, în casa lui Borulea, se fac din plin pregătiri de logodnă. Sunt așteptați oaspeți. Dar iată că în toiul acestor pregătiri, Amelca intră pe neașteptate în odaie. Boier, ce întâmplare? Care întâmplare? Unde-i coraș? A întins-o în oraș. Ha? L-a angajat pe Sulim și au plecat cu căluțul ăla lui în oraș. Minți diavole! Să mă trăznească Dumnezeu! Am văzut cu ochii mei când au ieșit din curte și chiar el mi-a spus ha? Transmite-i salutări buierului tău și spune-i să nu mă mai aștepte niciodată ha? Eu, spune el, am glumit și Sulim i-a dat biciepii Căruța a început să zdrângăne și mai departe ce a spus n-am mai putut auzi Doamne, doamne, ce poate să fie asta? Să-și fi bătut joc de mine? Nu se poate, să, să știi că s-a părut Să-mi sară ochii dacă nu crezi în treabă și pe Golda Rușine, nemai pomenită rușine Palaga, palaga, ce să fac, ce să facem? Biata mea copil a făcut-o de rușine, a lăsat-o Cine o să te mai ia acum de nevastă? Da, nu aș fi iert eu, ah, nemernicu Ah, ticălosul, fierbe sângele mine, fierbe M-a înjosit pe mine, a înjosit-o pe fata mea față de toți nobilii, m-a făcut de rușine. Nu, nu o să iert, nu o să iau, America! Uite-mă aici! Pregătește-mi un cal și-mi calecă și tu pe unul. Palaga, adon cu aharabnicul, dă-mi căciula. 
Dar ce vrei să faci? Vino ți în fire! Nu-mi treba, fă ce spun! Tăticule! Tu să taci! Palașa, dăm căciuna și adu harabnicul! Ah, mă năbușe furia! Amel, cam mai repede! Gata, gata! Ia și tu un bici, hai după mine! Las că iară teologie! Am să-i scriu pe spinare tot necazul! Ah, ce am să-i... O să iară teologie cum să glumește cu un nobil! Nenorocirile veneau una după alta în casa lui Borulea. Logodnicul fetii a fugit, Trandaliov, un excroc, s-a dat de partea lui Krasovski, iar Krasovski, înfuriat, cere ca Borulea să fie evacuat fără întârziere de pe pământul arendat. Și iată că s-au prăbușit și ultimile speranțe ale lui Martin Borulea. De la Senat a sosit refuzul acordării titlului de nobil. De durere și necaz, Borulea a căzut la pat. Cuprinse de neliniște, Alaga și Marisia nu-și mai găsesc locul. Și tocmai acum a venit și Stepan de la oraș. În casă e tristețe și liniște. Nici tatăl, nici mama nu ies în întâmpinare. De-abia s-a pornit Amel ca să-i povestească lui Stepan despre necazurile din familie, când, din odaia vecină, Intră Marusia. Oh, slavă Domnului că ai venit, frățioare. Tata e foarte bolnav. Ei. Se vede că o să moară. Dar ce s-a întâmplat cu el? Au început să vină belelele una după alta. Poate că ai auzit de întâmplarea cu mirile ăla. Am auzit. Mi-a povestit Amelca. Eh, n-a apucat tata să se îndrăvenească după întâmplarea asta, Că Krasovski a adunat oamenii și nici una, nici două, să ne gonească din sat. A, a vrut să ne dărâme casa. Tata s-a supărat foarte tare, s-a certat, a țipat și nu știu ce i s-a întâmplat, că odată s-a prăbușit. Și ca pământul era la față. Oh, doamne, păzește. Oh. Eu cu mama ne-am tăvălit la picioare lui Krasovski și l-am rugat să ne mai lase o lună. Da, asta tot numai mulțumită lui Nenea Gervasi, care ne-a ținut partea. Și asta încă nu-i tot. Au trecut câteva zile. Tata a început să mai îndrepte, când iar a primit o hârtie că nu-l primesc cu nobili. E, și atunci s-a îmbolnăvit de-a binelea. A slăbit și tot nu mănâncă nimic. Oftează mereu și citește blestemat aia de hârtie. Măcar de s-ar împăca odată cu Krasovski, că de nu o să ne dărâme cu totul. Mâine e termenul să ne mutăm. Oh. Dar unde să ne mutăm, nu știu. Slavă Domnului că ai venit tu. Ai, uite, pedeapsa lui Dumnezeu. Nici nu știu cum să-i spun, tati. Vezi, Marusia, că nici eu nu mai sunt în servici. M-au dat afară. Să nu-i spui, Doamne ferește. Să nu-i spui, tati. Dacă află că nu mai ești în slujbă, moare pe loc. O să-i spui tu mai târziu. Da, mama unde-i? S-a dus să-l roage pe nenea Gervasie să se împace cu tata. Poate că o să-l sfătuie ce să facă. El iubea mult și acum s-au certat. Și de ce s-a certat tata cu Gervasie? E, e mult de povestit. O să-ți spun eu mai târziu. Acum du-te la tata că te așteaptă cu nerăbdare. Dar să nu-i spui că nu mai ai servici. Oh, îmi tremură picioarele. Atâta nenorocire în jur că... Hai, hai, lasă, du-te, du-te. Oh, Doamne Dumnezeule, ce de nenorociri pe capul nostru. Eh. Ei, hey, Nicola, ce? Eh. Mama e la voi? La noi. Tata s-a împăcat. O să vin acum încoace. Oh. Eu am dat fuga să-ți spun bucuria. Poate că o să ne zâmbească din nou fericirea. Oh, slavă Domnului! A venit cum face Stepan? A venit el la tata. E, atunci rămân și eu. Gervasi, bunul prieten al lui Martin, nu s-a lăsat prea mult așteptat. A venit împreună cu Palaga și s-a dus direct la bolnavul Martin Borulea. Dar i-a trebuit mult timp până să-l convingă pe încăpățânatul bătrân să se întoarcă în mijlocul lor. Bună ziua, Gervas! Uită-te și tu! Și-a ajuns borule! Ascultă-mă pe mine, Martâne, eu îți vreau binele. Fii din nou ca mai înainte și îndată o să te faci bine. Nu, o să merg la oraș 
Și o să-i duc lui Caetan Evanovici toate actele mele de nobil. El o ține pe lui, intru Nu ți ajunge cât ai pățit până acum? Hârtii? Oi, dar mai câte hârtii? Cinci ani de când să tot ține afacerea asta. Aproape că m-au admis, dar nu mi-au dat aprobarea. Și de ce? Din cauza unui flec. În hârtia pe care am primit-o, spune că nu e scris bine numele de familie. În hârtile noi scrie Borule, iar în cele vechi, Berule. Uscai să ar mâinile conțopistului ăla care a scris Berule. Acum și eu nu mai știu cine sunt, Berule sau Borule. Poate că totuși sunt Borule. Și atunci să las toate baltă, mi-e tare milă și nu mă lasă inima. Poate că totuși, Caitan Evanovici o să... Poate să mai stoarce vreun șutic sau două. Păi dacă dovedește că Berulea și Borulea sunt unul și același? Bine. Dar atunci, de ce n-a dovedit lucrul ăsta până acum? Crede-mă, Martin, nu o să iasă nimic din asta. Și o să-ți nenorocești copiii. Ai să-i arunci pe drumuri. Și singur ai să mori în sărăcie. Și ți trebuie ție? Titlul de nobil. Nu ai bani pentru așa ceva. Și așa ești doborât cu totul. Uită-te la tine. Te-ai certat cu Krasovski și cu mine. Toate nenorocirile au venit numai din cauza asta. Ascultă-mă pe mine. aruncă în foc toate hârtiile și nici să nu-ți mai amintești de asta. Pentru că noblețea asta e boala ta. Și ai să mor de boala asta. La dacă mă admite, poate să mă admite chiar și după moarte. Treaba ta, fă cum vrei. Tată, fie milă de noi. Ascultă-l pe Gervase. Cine trebuie nou titlul ăsta de noblețe dacă tu ai să mori? Iar noi o să rămânem fără o bucată de pâine. Nici mie, tăticule, nu-mi trebuie titlul de nobil. Cum? Și tu, Stepan, nici ție nu-ți trebuie. Nu vrei să fii nobil, nici tu. Nimeni nu vrea. Țărani, țărani. Nu te suflețe, leadă, dosarul. E acolo la mine, supernă. Am el ca să adune paie și... Să aprindă soba. Când ultima scânteie a hârtiilor o să stingă, atunci o să se stingă și viața mea. O să mor în ochii voștri. O să vedeți. Palaga îi dă soțului ei un dosar voluminos cu hârtii. Uite, uite dreptul la titlul de nobil. Documentul pentru blazon. Toate astea să le arde. Decizia Consiliului Deputaților din 16 februarie 1858 cu numărul 1541 cu privire la recunoașterea neamului lui Borulea ca nobil. Certificat străbunicului l-a semnat superintendentul Sebastian Podlevski în persoană. Pare albastră hârtia. Parcă e gravură. Hârtie veche. Rezoluția administrației financiare Că neamul Borulea nu poate fi supus birului pe cap de locuitor. Peste tot Borule. Și numai undeva acolo scrie Berulea. Ah, copia certificatului semnat de 12 nobili, prin care se constată că întregul neam al Berulilor a dus întotdeauna un fel de viață potrivit nobilor. Mai ales eu. Blazonul. Blazonul. Fondul roșu. Iar pe acest fond roșu o cruce albastră, deasupra stindarde, iar jos două tunuri. Am aprins, arde! Nu ce pa! Ce urle așa arde, terne curați în iad! Ce, te grăbești? Și toate titlurile astea de nobleță să le arde eu cu mâinile mele? Nu, nu pot. Atunci, dă să le arde eu. Mai stai, mai stai. Dă-mi-le să mai mă uit odată la ele. Măcar blazonul să-l opresc. Să-l las nepoților ca amintire. Și certificatul străbunicul. Și certificatul. Ce iar te-a apucat noblețea. Nu fii copil. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, ridicați-mă. Hai, încet. Cei din jur îl prind pe Martin de brațe. Acesta face câțiva pași spre sobă și se oprește deodată. Nu pot, îmi tremură mâinile. Și inima mă înceapă. Dă-mi le mie buiurile să fac țigări cu ele. Oh, ori de ăsta ți-ar îngât să stea. N-ai mai avea zile. Titluri de nobil și el să facă țigări din ele. 
Mare noroc ai că sunt bolnav ca altfel. Ce aici dai eu ție țigă? Dar ce a spus eu buierul? Să taci că... Că ne norășesc. Până se hotărăște o să se stingă și focul. Mă duc să mai aduc niște paie. Știu, opa. Da. Cum o să fii tu la servici fără să ai titlul de nobil? Nu o să-ți dea niciun fel de rang. Păi... Și așa nu mai e serviciu, Hai. l-au dat afară. Cum? S-au desfințat judecătoriile de ocol și nu mai e nevoie de funcționar. Cum? Așa e, tăticule. E adevărat, dar mi-era frică să-ți spun. Afară? Adică nu mai e serviciu? Nu. Nu mai au nevoie de tine? Judecătoria de ocol nu mai e? Te-au dat afară. Martin se apropie repede de sobă și, în sfârșit, de data asta, aruncă hârtiile în foc. Focul se întinde puternic, iar pe tavanul odăi încep să joace pâlpâirile roșcate ale flăcărilor. Ce puternic art, ca sângele de nobil art. Art, nefericitule săral, martâmborule. Acum ești bău, bău, iar Stefan vițel. Lăsați-mă, salvați hârtile. O să plec singur la adunarea cursii, o să mă duc la senat. Au ars, ars o mie de ruble. Au pierdut o jumătate din avere. Și tot bău a rămas. Ajunge, bătrânule. Slavă Domnului că ars numai noblețea. Acum o să trăim din nou cum am trăit înainte. Liniștește-te, tăticule. Liniștește-te, Martă. A ars. Totul a ars. Și parcă și sufletul meu îmbătrânit a ars în focul acela. Da. Simt că parcă mi-e mai ușor. Parcă un suflet nou a intrat în mine. Iar cel vechi de nobil s-a făcut cenuș. Amelca, ia cenușa și aruncă un vânt. Și ce era dacă mi le dădea să fac cu ele țigări? Ei, și acum, Martin, eu te rog din nou. Hai să ne căsătorim copiii. Ei se iubesc unul pe altul. Iar noi o să uităm la nuntă tot amarul. Eu... Cu toată bucuria, veniți în coace, copii. Ați ascultat Nobilul de Ivan Tobilevici. Distribuția a fost următoarea. Martin Borulea, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Palaga, soția lui, Silvia Dumitrescu, artistă emerită, Marisea, fica lor, Nineta Gusti, artistă emerită, Stepan, fiul lor, Gheorghe Câmpeanu, Gervasi Guleznischi, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului, Nicola, Octavian Cotescu, Madvei Dulinski, Sandu Sticlaru, Trandaliov, Nae Roman, Națievski, Radu Beligan, artist al poporului, Trofim Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. În alte roluri, Ion Iliescu, George Groner, Adrian Ionescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.